بسم الله الرحمن الرحيم في الدرس السابق شفنا الميثودز في الاوبجكتس اعطينا مثال على تو ميثودز زي ما انتم شايفين المثال هذا حق ريكتانجل في الدرس هذا راح نشوف ان شاء الله الفرق بين الاتريبيوتس والميثودز وراح نتعرف على ما يسمى ب ستيت او الحاله حاله الاوبجكت خلونا نسوي اوبجكت ثاني عندنا هنا في البرنامج خلونا نسميه خلونا نسمي الاوبجكت واي فنقول rectangle واي gets new uh, rectangle واي uh, دوت الان بنسند له قيم واي دوت لينث gets uh, مثلا اثنين uh, طول الريكتانجل هذا او او خليه اربعه و واي دوت ويدث gets uh, gets uh, uh, مثلا اثنين وبعد ذلك نحسب نطلب من واي انه يحسب كمبيوت اريا فالواي هنا راح يحسب الاريا حقته او المساحة ونطلب من واي انه يطبع الاريا حقته او المساحة حقته هذه نسميها طبعا ال ال استدعاء للميثود هنا ميثود كول هذه نسميها ميثود كول او استدعاء للميثود امم خلونا خلونا نحفظ البرنامج هنا عندنا نسوي له كومبايل وبعد كذا ننفذ البرنامج طيب نبدا تنفيذ البرنامج طبعا زي ما قلنا دائما راح نبدا من المين راح نسوي الاوبجكت الاول سوينا الاوبجكت الاول ربطناه مع اكس بعدين عبيناه البيانات الان نسوي كومبيوت اريا راح نحسب الاريا حقت الاوبجكت الاول لاحظ انه راح ينفذ الان راح ينفذ الكود هذا كومبيوت اريا آه، الان راح رحنا للكمبيوت اريا اخذ اللينث والويد آه، اخذ قيمهم حسبهم خزنوا القيمه في اريا وانتهى من تنفيذ كمبيوت هنا اريا اللي هي هذه انتقل الان لبرنت اريا زين هو ينفذ سطر سطر هنا اذا لقى ميثود يروح ينفذ الميثود بعدين يرجع للمكان اللي هو انتقل اللي وقف عنده فالان وقفنا عند برنت اريا نروح ننفذ برنت اريا بعدين نرجع للمكان اللي وقفنا عنده فنفذ الان برنت اريا طبعنا خلصنا من الطباعه نرجع للمكان اللي وقفنا عنده ونكمل من هنا نسوي الاوبجكت الجديد واي فهذا الريفرنس واي جهزناه الان نجي نسوي الاوبجكت واي حطينا فيه اللينث والويدث والاريا بعد كذا الان نجي نربط طبعا الاوبجكت مع الريفرنس واي نضع في اللينك 4 حق واي لاحظ ان هنا ذكرنا لينك هنا ذكرنا لينك لكن اللي فرقنا بين التو لينكس هو الاكس والواي هنا قلنا اكس هنا قلنا هنا عفوا هنا الاوبجكت اكس وهذا الاوبجكت واي آه 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 بعد كذا نفذ نضع ويدث آه بعد كذا الان كمبيوت اريا لاحظ انه كمبيوت اريا راح يروح ينفذ نفس الكود اللي نفذناه في كمبيوت اريا بالنسبه للاكس ملاحظه مهمه جدا جدا انه الان لما جينا ننفذ كمبيوت اريا راح ينفذنا نفس كمبيوت اريا اللي نفذها الاكس لكن الفرق انه لينث ويدث هنا واريا راح تكون الخاصه بواي لان لما استدعينا الميثود لما سوينا الميثود كول هنا كمبيوت اريا استدعيناها تبع الاوبجكت واي خلونا نشوف الشيء هذا نروح الان تنفيذ ميثود كمبيوت اريا زين ربطوا بالاوبجكت مين واي اوتوماتيك الان اي اي كلام عن لينث او ويث او اريا راح يكون تابع الاوبجكت واي الان هذا لينث في ويث لاحظوا ان اخذنا القيم من الاوبجكت الواي هذا <تصفيق> طيب نضرب الان 4 في 2 آه والقيمه آه 8 بعد كذا نخزن القيمة 8 في الاوبجكت واي خزن القيمة 8 في الاوبجكت واي والان جاء وقت الطباعة اذا آه نفس الشيء لما يجي الطباعة الان راح ينتقل هنا للاوبجكت آه للاوبجكت 
راح ينتقل للميثود برنت اريا راح يسوي ميثود كول ميثود برنت اريا بس لما نتكلم عن اريا هنا راح نتكلم عن اريا واي اللي تابعه للاوبجكت واي لان استدعينا تبع الاوبجكت واي لان قلنا واي دوت برنت اريا فالاستدعاء هو تبع الاوبجكت واي طيب وش اللي لاحظ من الكلام هذا في ملاحظه مهمه جدا وهي كالتالي انه عندنا احنا قلنا الكلاس هي مخطط اللي من خلاله او القالب اللي من خلاله نسوي اوبجكتس في الميموري ناخذ الكلاس هذه ونبدا نسوي منها اوبجكتس في الميموري هذا الاوبجكت الاول اللي سويناه هذا الاوبجكت الثاني اللي سويناه من خلال الاوبجكت اللوكيشن اللي هو العباره هذه اللي فيها نيو والعباره هذه اللي فيها نيو سوينا الاوبجكت اكس سوينا الاوبجكت واي الشيء اللي نلاحظه انه لما نسوي اوبجكت زين فانه الاتريبيوتس كل اوبجكت عنده قيم خاصه بالاتريبيوت لاحظ ان الاتريبيوت تكون مخزنه تبع الاوبجكت. الاتريبيوت الاتريبيوت لينكث ويث واريا هذول الاتريبيوت يكون عندنا انستنس اتريبيوت لينكث وانستنس اتريبيوت ويث وانستنس اتريبيوت اريا وانستنس اتريبيوت لينكث وانستنس اتريبيوت ويث وانستنس اتريبيوت اريا او انستنس بروبرتي. في المقابل فان الميثود لا ما تكون تابعه للاوبجكت. هذا شيء مهم جدا. الميثودز تكون تابعه الكلاس وليس للاوبجكت فمثلا ما نقول والله مثلا انه الاوبجكت هذا عنده ميثود والاوبجكت هذا عنده ميثود ثانيه وكل التو ميثودز هذول لهم نفس الاسم اللي هو كومبيوت اريا مضبوط اذا الاوبجكت هذا والاوبجكت هذا كلهم عندهم نفس الميثودز اللي عند الكلاس حقتهم اللي هي كومبيوت اريا ولها نفس القيمه لما نقول هنا لها نفس القيمه طبعا نقصد ان كل الميثودز لها نفس الكود زين فاذا كومبيوت اريا اللي لما تستدعيها من خلال اكس او تستدعيها من خلال واي هي نفس الكود ما يتغير بينما الاتريبيوتس لينكث ويث واريا تغير قيمها قيمه لينكث تتغير في واي لها قيمه في واي لها قيمه وفي اكس لها قيمه نفس الشيء الويث نفس الشيء الاريا كل واحده منهم لها قيمه زين فاذا هذا فرق مهم جدا بين الاتريبيوتس او الداتا ممبرز وبين الميثودز طبعا على الرغم من انه خارج يعني كل السلسله من الفيديوهات هذه لكن في لغات ثانيه زي مثلا لغه الجافا سكريبت الوضع مختلف زين فاذا يعني ممكن يقول واحد يقول يعني اكيد هذا الوضع الطبيعي المفروض يكون كذا لا يعني البرمجه فيها من المرونه ما يسمح بانه يكون كل اوبجكت عنده الميثودز الخاصه فيه والاتريبيوتس الخاصه فيه لكن في الجافا على الاقل في الجافا الاتريبيوتس كل اوبجكت عنده عنده قيم للاتريبيوتس خاصه فيه ولكن بالنسبه للميثودز هذا الشيء غير صحيح الميثودز تكون تابعه للكلاس كل كلاس فيها مثلا ميثود كمبيوت اريا لها كود موحد لجميع الاوبجكتس جميع الاوبجكتس تستخدم نفس الكود اللهم الشيء الوحيد انه لما نستدعي كمبيوت اريا لما نسوي ميثود كول هنا تبع اوبجكت اكس فان لينث ويث واريا راح نستخدم اللينث والويث والاريا القيم اللي موجوده في الاوبجكت اكس هنا لما نستدعي كمبيوت اريا تبع الاوبجكت واي راح نستخدم القيم اللي موجوده في الاوبجكت واي اللي هنا طيب هذا الشيء هذا شيء مهم جدا من خلال الشيء هذا نستطيع ان في مفهوم مهم جدا زين يسمونه state زين object state وخلوني هنا اكتب العباره هذه عباره مهمه خلوني اكتبها نكتب العباره وهي object state أو حالة ال object وش نقصد بحالة ال object؟ نقصد بحالة ال object هو القيم المتخزنة في ال object 
هذه حالة الأوبجكت في حالة الأوبجكت X نستطيع أن نمثلها ب Tuple ما يسمونه في الرياضيات Tuple Tuple فنقول أنه حالة الأوبجكت خلينا نشوف حالة حالة الأوبجكت X هي عشرة خمسة خمسين عشرة خمسة خمسين اللي هي قيم الاتريبيوتس الخاصة بالاوبجكت اكس فهنا مثلا نقول اكس نضع اي شيء معين او شيء زي كذا بينما حالة الاوبجكت واي ممكن نضع هنا ستيت مثلا بينما حالة الاوبجكت واي واي ستيت هي اربعة اثنين ثمانية اربعة اثنين ثمانية زين لاحظ ان الميثود لا لا يتم تضمينها ضمن الحاله حاله الاوبجكت الميثود هي الخدمات اللي يقدمها لنا الاوبجكت زين والميثودز هذه تبع الكلاس فاذا لو اخذنا كلاس معينه الكلاس دي نسوي منها مجموعه اوبجكتس كل اوبجكت يمر بعده حالات خلونا نعيد تنفيذ البرنامج مره ثانيه عشان نشوف نشوف كيف الحالات اللي يمر فيها ال ال object طيب خلونا نعيد تنفيذ مرة ثانية نبدأ من جديد نبدأ ال object rectangle أول شيء نسوي ال object rectangle الآن سوينا ال object rectangle وخلصنا وربطناه مع reference حقه الآن ما هي حالة ال object rectangle حالة ال object rectangle هي zero 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 اللي هي القيم الموجودة في الأوبجكت فنقول إن حالة الأوبجكت ريكتانجل الآن هي آآ آآ عفوا الأوبجكت إكس هي زيرو 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 هذه حالة الأوبجكت إكس لو جينا ونفذنا عملية الإسناد اللي عندنا هنا اللي هي إكس دوت لينكت جيتس عشرة خلونا ننفذها تغيرت الحالة العشرة زيرو زيرو إذا الحالة الجديدة هي عشرة زيرو زيرو إذا بكل اختصار حالة الأوبجكت هي القيم الحالية الموجودة في الأوبجكت، قيم الأتريبيوتس الموجودة في الأوبجكت، هذا هو بالضبط ما نقصده بحالة الأوبجكت أو الأوبجكت ستيت. طبعا حالة الأوبجكت هي ديناميك، يعني حالة ديناميكية تتغير أثناء تنفيذ البرنامج. أول شيء أصلا يعني أول أول شيء نحجز الأوبجكت. زين بدنا تكون هذه حالته الابتدائية الانيشيال شو اسمه انيشيال ستيت للاوبجكت بعد كذا كل شوي كل نعد كل ما نعد في الاوبجكت يطلع لنا حالة جديدة للاوبجكت بينما الكلاس تكون ثابتة من اول ما ننفذ البرنامج مضبوط اول ما ننفذ برنامج الجافا فان الكلاس حالتها ثابتة ما تتغير الميثودز اللي في الكلاس ما تتغير اذا لو بغيت تغير الميثودز لازم توقف تنفيذ البرنامج تروح تعدل البرنامج تسوي لكم بايل من جديد ترجع مرة ثانية تنفذ البرنامج من جديد واضح إذا أتمنى يكون هذا الشيء واضح بالنسبة لكم وإن شاء الله ننتقل للدرس القادم شكرًا